ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்கணும்னா இன்றைக்கி பப்ஜியிலேருந்து ஒரு டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜியும் பப்ஜியோட இன்கம் என்ன பப்ஜியோட ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் அதோட கதையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லேட்ஸ் கேட் இன் டு த வீடியோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் எப்படி கேம் டெவலப்பராக மாறுறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து எப்படி ஒரு கேம் டெவலப் பண்ணுறாரு டெவலப் பண்ணி எப்படி டிசைன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இந்த வீடியோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பார்த்திங்கன்னா அயர்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் பிறக்கிறாரு இவர் பேர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட் அண்ட் க்ரீன் அப்படிங்கிறது தான் இவர் பேர் இவரோட நிக் நேம் பார்த்திங்கன்னா பிளேயர் அண்ட் ஒன் பேட்டில் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறாங்க பிளேயர் அண்ட் ஒன் பேட்டில் கிரவுண்டுன்னு சொல்லி நீ நிறையா பேர்த்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பப்ஜி கேம் டே டெவலப் பண்ணவர் அவரை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அவரோட ஸ்டோரி சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா பிளேயர் அனோன் பேட்டில் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவரோட நிக் நேமு ஏன் இப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னு ஒன்று யாருக்குமே நிறைய பேர்த்துக்கு நீங்கள் தெரியல இந்த டீட்டெயில்ஸு ஏன் அப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னு இது கொஞ்சம் சீக்கிரத்தாக தான் இருக்குது ஆனால் பிளேயர் அனோன் பேட்டில் கிரவுண்ட் இப்படிங்கிறது தான் பப்ஜிக்கு நேமாக வச்சுருக்காங்க இவர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரா ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிராஃபிக் டிசைனிங் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து பண்ணுவார் இவர் கொஞ்சம் மூவி அண்ட் கேம்ஸ் அடிக்டடு அடிக்டடாக தான் இருப்பார் இவர் மூவி கேம்ஸ் நல்லா விளாடுவார் இவர் தான் ப்ரெட் அண்ட் க்ரீன் இவர் தான் வந்து பப்ஜி வந்து டெவலப் பண்ணது நான் சொல்லவே தேவையில் நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இவர் பார்த்திங்கன்னா இவர் கிளாஸில் வந்து டாப்பரும் கிடையாது ஒன்றும் அவ்வளோக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை யார்ட்டையும் பேச மாட்டார் ஆனால் வந்து இவர் ஒரு பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணுறாரு அதை வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து சொல்கிறாரு இந்த விஷயத்தை வந்து அந்த பொண்ணு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து மேரேஜ் நடந்துருச்சு இவருக்கு வந்து ஒரு இவர் வந்து பிரேசில் கிளம்பிட்டார் இங்கேருந்து பிரேசில் அந்த பொண்ணோட ஊருக்கு வந்து அவங்க ஒய்ஃப் ஊருக்கு வந்து போயிட்டார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்துடுது கோ பெண் குழந்தை வந்து பிறந்துடுது பெண் குழந்தைக்கு அப்புறம் இவருக்கு ஒரு சீரியஸ்னஸ்ஸே இல்லாமல் கேமு வீடியோஸ் எல்லாம் விளாண்டுட்டு தான் இருக்கார் மூவிஸு இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கார் லைஃப்பில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தோன்னே அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அவங்க வந்து டைவர்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சுட்டாங்க அந்த வருத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெர்டின் க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைஃப்லேயே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாகி அவரோட வேலை பார்த்த இடத்துலையும் வந்து வேலை போயிடுச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ஃப்ளைட்டில் போகிற கூட காசு இல்லை எது ட்ராவல் பண்ணுறக்கு காசு இல்லாமல் போச்சு அந்த டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அவர் மனசு உடஞ்சிட்டார் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆசைப்பட்டு லவ் பண்ண பொண்ணே வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அவர் ட்ராவல் பண்ணுறக்கு காசு இல்லாமல் மனசு உடஞ்சிட்டார் ரொம்ப லைஃப்பில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவர் கொஞ்சம் வெப் டிசைனிங்கெலாம் இவருக்கு தெரியும் அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் போய் வெப் டிசைனிங்கெலாம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டார் அவர் நாலேஜ் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த டயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இவரே ஒரு ஓன் கேமை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் கேமை டிசைன் பண்ணணும் நிறையா பக்ஸ் எல்லாம் வந்து கேமில் இருக்க பக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தார் கண்டுபிடிச்சா அந்த கம்பெனிகிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போ இந்த சோனி கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இவரை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இவர் பக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறாரு நிறையா கம்பெனிக்கு சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி இருந்தப்ப சோனி கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவர் வேலைக்கு எடுத்துட்டாங்க இவர் வேலையை விட்டு வந்துட்டார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சவுத் கொரியாவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து இவர் வந்து நீங்கள் உங்களோட நான் கேம்ஸ்லாம் விளாண்டுருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து சவுத் கொரியா போய் இவர் ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிட்டாங்க இவர் ஒர்க்கிங் இவரும் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி ஒன் இயரில் வந்து நம்ம ஒரு கேமை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதில் வெறும் முப்பத்தஞ்சு எம்ப்ளாயீஸ் மட்டும்தான் இருந்தாங்க எழுவத்தஞ்சு
த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் பேர் விளாண்டுருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூ லட்சம் பேர் விளாட்றாங்க இவர் சர்வரில் அப்புறம் இவங்க சூப்பர் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு இது வந்து எடுத்திருக்காங்க பப்ஜியோட சம்பளம் எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்திங்கன்னா பப்ஜியோட இன்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பில்லியன் டாலர் ஒன் பில்லியன் டாலர்னால் இந்தியன் மணிக்கு ஏழாயிரம் கோடி ஏழாயிரம் கோடி ரூபா அப்படி ஒரு ஒரு டே கணக்கு போட்டு பார்த்தா டுவெண்ட்டி குரோஸு ஒன் ஹவர் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி மூணு லட்சம் ஒன் ஹவருக்கு எண்பத்தி மூணு லட்சம் எடுக்கிறாங்க ஒன் மினிட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு செகண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுவா எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி பப்ஜிங்கிறது ஒரு ஃப்ரீ கேமுக்கு தானே எப்படி இவங்க காசு சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ அதில் வந்து ராயல் பாஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறது ப்ரோ பிளேயர் ஆகணும்னு சொல்லி நிறைய அவுட் ஃபிட்டு கன்ஸ் கின்னெல்லாம் வாங்குவீங்க இதனால தான் இவங்களுக்கு அமௌண்ட்டு போயிட்டுருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே அவ்வளோ அமௌண்ட்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு பில்லியன் டாலர் வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ஜிடிஓ ஒய்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது வயசு ஆறாவது இடம் இல்லை ஏழாவது இடத்துல இருக்காங்க பப்ஜி பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருக்காங்க வேறு லெவலில் இவரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி வந்து கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் நிறைய வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப அவமானங்கள் பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருப்பீங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இவர் ஒரு கேமை டெவலப் பண்ணி வேறு லெவலில் இரநூறு பில்லியன் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறாரு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போகிறதும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் நாம் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் Thank you for watching.